출장 다닐 때나 여행 다닐 때에 어떤 것들을 제 파우치 속에 넣어 다니는지를 낱낱이 보여드리도록 하겠습니다 아예 프로폴리스가 합리화 되어 있어서 이런 식으로 소나를 이제 숨면 안 되는 조심해서 패어 그냥 그렇게 추천드립니다 에, 에. 안녕하십니까 여러분 션입니다 저는 지금 호주에 와 있습니다 제가 호주에 온 지금 이유는 단순히 여행 뿐만 아니고 어, 여행 겸제 개인적으로 여기서 지내고 있는 친구랑 소정의 프로젝트를 지금 진행을 하고 있어서 그런 것들을 점검을 하러 왔습니다 온 김에 그 멜버른이랑 시드니랑 둘러보고 제가 내일은 베트남에 넘어갈 거예요 저의 행보를 아시는 분들은 아시겠지만 작년 9월부터 베트남을 시작으로 세종학당이라는 한국어를 가르치는 어학당에서 주최하는 문화 아카데미 KBT 강사로 질끔질끔 나가고 있습니다 아무래도 제가 학교에서도 그렇고 나름 KBT를 대표한답시고 그런 강좌를 하러 가다 보니까 학생들 앞에 서, 섰을 때 외모 체크를 좀 해야 되지 않겠습니까 제가 원래 좀 잔짐이 굉장히 많은 사람이거든요 파우치가 정말 파우치만 이 소정의 파우치만 몇 개입니까? 그래서 오늘은 출장 다닐 때나 여행 다닐 때에 어떤 것들을 제 파우치 속에 넣어 다니는지를 여러분께 낱낱이 보여드리도록 하겠습니다 바로 시작을 한번 해볼까요 그러면? 첫 번째는 SM 바디웍스 손세정제예요 굉장히 만족스럽게 쓰고 있는 제품이고 가장 최근에는 키미아 집에 놀러 갔을 때에 4개를 8불에 구매했나? 아주 잘 쓰고 있습니다 아무래도 제가 일을 하는 게 앞에서 그냥 말만 하고 끝나는 게 아니라 남들 얼굴을 직접 터치를 하고 손 끝에서 나는 약간 진짜 미묘한 음식 냄새 뭐 제가 담배는 피진 않지만 담배 냄새 이런 것들이 좀 불쾌할 수도 있고 그리고 저에 대한 이미지가 섞인다고 라 생각을 해서 이렇게 손세정제를 쓰고 있습니다 SM 바디웍스가 그 올해인가 언제부터인가 그 신세계 강남 어딘가 한켠에 매장이 생겼다고 해요 저처럼 이렇게 휴대용 손세정제 구매하시는 거를 그냥 그렇게 추천드립니다 에, 에. 제가 가장 좋아하는 향은 마호가니 탯우드라는 향이거든요 굉장히 그 남자 남자 한 향이고 예전에 아베 크롬비에서 파는 향수 같은 약간 그런 느낌이 좀 듭니다 두 번째 제가 소개할 아이템은 바로 이 립밤인데요 사실상 강의할 때 최근에 가장 많이 가지고 갔던 립밤은 비레디 생기 립밤입니다 제가 이번에 또 호주를 거치고 베트남에 가다 보니까 립밤을 두세 개 챙기고 싶지는 않은 거예요 왜냐면 짐 챙기는 거에 대한 이슈가 좀 있어가지고 그 중에서 하나를 골라야 된다 지방씨 립밤을 챙겨야겠다 항상 어딜 가든 출장을 가든 교육을 가든 여행을 가든 빼놓지 않고 챙기는 것 중에 하나가 립밤이 있다 그 다음은 제가 출장 시에 웬만하면 식사를 하고 가능한 조건이면 은 양치를 하려고 합니다 간혹 가다가 양치를 하기가 조금 환경적으로 어려운 상황이 있어요 그럴 때에는 꼭 가글이라도 합니다 여러분도 생각해 보세요 선생님한테 질문하러 갔는데 좀 냄새가 팡팡 난다 이러면 은 조심스럽지 않겠습니까? 이제 그런 거를 저는 미연에 방지를 하고자 저는 꼭 가글이라도 하는 편인데 뭐 아무거나 또 쓰기도 좀 그렇고 사용감도 그렇고 어떤 성분이 들어갔는지도 좀 따져보는 편이거든요 최근에 꼼꼼하게 거르고 거르고 해서 고른 게 지금 이 쿨티아 구강 청결제입니다 이렇게 휴대용으로 가져다닐 수도 있게끔 만들어진 게 있고 집에서 편하게 쓸수 있는 가글 병에다가 판매를 하고 있는 것도 있어요 요거는 바깥에 나갈 때 항상 하나 두개 정도 챙겨 다니는 편이고 그리고 요거는 호텔이나 집에서 있을 때도 좀 편하게 쓰는 그런 거라고 생각해 주시면 됩니다 그리고 쿨티아 구강 청결제가 좋은 게 여기 딱 보시면 프로폴리스라고 아예 적혀져 있거든요 프로폴리스가 우리 약간 목에 좋지 않습니까 강의를 할때 아직까지 핫발이어가지고 그 배심으로 약간 목소리를 조금 내야 된다고 하는데 한참 말을 하다 보면은 여기에서 뭔가를 막 소화되고 있어요 뭐 여러 가지 또 환경이 있잖아 애들이 또 숙제 안 하고 이러면 얼마나 이 빗대가 거꾸로 소, 소 오릅니까 이제 그러다 보면은 또 목으로 얘기를 해 그러면은 목에서 엄청 이게 좀 많이 쓰인단 말입니다 목이 항상 아파요 근데 프로폴리스 같은 것들 항상 막 먹으라고 하지 않습니까 풀티아 구강 청결제 같은 경우에는 아예 프로폴리스가 합류가 되어 있어서 목 건강도 같이 챙겨주기 때문에 저는 가글을 할때 겉에만 하는 게 아니라 이 목구멍까지 넣어가지고 
하고 딱커 보면 아, 아 하는 편인 것 같습니다 쿨티아 구강 청결제가 5년 연속 네이버 프로폴리스 가글 리뷰 1등을 달려오고 있다고 해요 그리고 입에 넣었을 때막못 견뎌하는 구강 청결제도 있지 않습니까 그런 맵고 화한 그런 느낌이 아니라 약간의 꿀맛의 약 약간의 그 쓰라린 맛이 같이 좀 합류가 되어 있지만 편안하게 대부분의 사람들이 좀 쓰실 수 있는 제품이지 않을까라고 생각을 합니다 아 그리고 유기농 성분이 예민하신 분들도 편안하게 쓰실 수 있는 그런 장점도 가지고 있는 제품입니다 성분이 착해서 너무나도 만족스럽게 잘 쓰고 있어서 여러분께 소개를 해드리고 싶었어요 제가 강의나 촬영을 하다 보니까 말을 많이 하게 되잖아요 확실히 한 달째 쓰고 있는데 이 프로폴리스 성분에 또 좋은 성분으로 이루어져서 그런지 목이 편안해진 것 같습니다 특히 매운 각을 쓰다 보면 입이 금방 텁텁해지곤 하잖아요 근데 이 쿨티아가 저 알코올, 저 불쏘여서 그런지 자극이 적고 입마름도 없어서 확실히 촉촉하게 오래 가는 것 같더라고요 각을 하고 자면 아침까지 유지되어서 무엇보다 아침에 텁텁한 입냄새가 좀 줄어들고 목이 편안해진 걸 많이 느끼고 있습니다 그리고 제가 코로나 시기 때 마스크 쓰고 다닐 때 남모르게 교정을 했거든요 교정을 하면서 제가 더 구강청결제나 입 안에 쓰는 물건 같은 것들을 좀 꼼꼼하게 따져보게 됐던 것 같아요 그 다음에 여러분께 보여드릴 거 투쿨포스쿨의 어, 기름종이다 벌써 4년째 쓰고 있는 기름종인데 뚜껑을 열어보면 은 안에 거울이 있고 퍽구를 이렇게 빼내면 기름종이가 하나씩 이렇게 나오거든요 이런 식으로 닦아주면 됩니다 저는 워낙에 지성 피부여서 그 오후 되면 은 유분이 막 끓고 나와요 이거는 정말 제 실력으로는 하루 종일 뽀송하게 할수 있는 그런 방법 없더라. 그래서 협의를 한게 중간중간 기름 종이를 쓰자 안에 종이 재질도 제가 좋아하는 탄지 타입의 느낌이어서 자주 쓰게 되더라고요 거짓말 아니라 다섯 통 넘게 쓴 인생 기름 종이입니다 그 다음에 아로마티카 멜로우니스 핸드크림 매그놀리아 앤 샌달 보드 핸드크림은 딱 그냥 발랐을 때 너무 손에 끈적임 같은 것들이 많으면 손이 안 가더라고요 근데 최근에 제가 아로마티카랑 팬미더블 했을 때 우리 선배님들 드리려고 여러 가지 좀 제품을 써보면서 저도 구매를 했던 제품인데요 향은 약간의 그 여성분들이 쓰는 핸드크림의 향인데 요전에 제가 많이 썼던 게 르라고의 히노키 향이 극단적으로 왔다 갔다 해요 무조건 나는 이 향만 고집해 약간 이런 취향은 없어서 그 취향은 약간 여기에 있다 보니까 핸드크림은 그때그때 상황에 따라서 손에 잡히는 걸 쓴다 아 그리고 제가 아까 전에 치아에 굉장히 신경을 많이 쓰고 있다고 라 했지 않습니까 그래서 파우치 속에 쿨티아 가글만큼이나 많이 챙겨 다니는 게 바로 이 오랄비 치실이에요 이 오랄비 치실을 쓰는 게 저는 가장 만족도가 높아요 치아 사이에 음식물이 껴 있으면 그 냄새가 그렇게 지독하게 올라옵니다 치실을 여러분들도 항상 습관적으로 좀잘 해주시는 게 좋은데 이렇게 티실을 저도 항상 챙겨 다닌다라는 거. 그 다음에는 아이패드 다음으로 챙기는 게 바로 수면 안 됩니다. 진짜 없으면 안 됩니다. 약 불안 증세까지 올 정도로 이 호텔 같은 경우에도 안마 커튼이 있기는 하지만 안마 커튼이 없는 호텔 그런 데에서는 수면 안대를 하고 자려고 해요. 요, 요 같은 경우에는 거의 10일 가까이 지금 바깥에 나와 있다 보니까 제가 집에서 챙길 것 때문에 가싹 넣어 온 거예요. 또 다른 이제 수면 안대들 이만큼 진짜 다 넣어 다닙니다. 그 다음 네. 놓치면 섭해요 여러분 이제 거짓말이 아니라 이만큼 이제 쿨티아 구강청결제도 항상 이제 없으면 곤란해지는 제품들 있지 않습니까 이런 것들은 이 아, 파우치에다가 꼭 넣고 다닙니다 마지막으로 여러분께 보여드리고 싶은 출장 필수템이 바로 이 삼각대입니다 아무리 캐리어가 무거워져도 무조건 이 삼각대는 놓고 다녀야 됩니다 이렇게 촬영을 해야 할 때도 많고 또 언제 어떻게 제가 영상을 찍을지 모르기 때문에 이게 없으면 곤란해요 그래서 항상 챙겨 다닌다는 거 그래서 오늘은 자기관리에 진심인 저희 30대 중반 아저씨 아이템들을 여러분들이 조금 눈여겨보시면서 필요한 것들을 좀 챙겨 다니시고 또 구매도 참고하셨으면 좋겠습니다 자 그러면 저는 오늘 친구들이랑 온라인 비치를 가기로 했거든요 약간 또 이렇게 브런치 같은 것들을 한번 먹어볼까 합니다 이 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕히 가시고 또 다음 영상에서 예쁜 모습으로 관리 잘된 모습으로 볼수 있도록 합시다 여러분 안녕